ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆ ತರ ಇರುವವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಳು ಬರುವುದು ಇನ್ನು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು ಈ ಥರ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿವರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೂವಿನಂತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಸರಿ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಪೋ ಅಥವಾ ಐಪಾಥೈರಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹದ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕೀಳಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳೋಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂದನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಅಗ್ರಿವೇಟ್ ಆಗೋದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದು ಬೇರೆ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗದೇ ಹೋದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಇದರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಧ ಮೇಧಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂತ ವೆರಿ ತುಂಬಾ ಅತಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸಕ್ಕಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಿಗದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಯಾರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೇರ ಪ್ರಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈಗ ತಯಾರಿಯಿಂದ ಇಂದಾನೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿರೋರು ನೀವು ನೋಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಗೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾನ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರದ್ದು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಬೇಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬರೇ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು ಆಗಲಿ ಅದರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಗಮನಿಸದ್ದೆ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಅಷ್ಟು ಒಂದ್ ಐದು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಗ್ರಿವೇಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಾಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿದೆ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಲಿ ಲವಣಾಂಶವಾಗಲಿ ಅದರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ
ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಚರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಲಿ ಹಿಡನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುದೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವರುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರುಣಾದಿ ಗಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಣ ಇದೆ ವರುಣ ಸೈರ್ಯಕ ಯುಗ್ಮ ಶತಾವರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಶತಾವರಿ ಸೈರ್ಯಕ ಸೈರೇಯಕ ವರುಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಣಗಳಿದೆ ಇದರನ್ನು ಆ ಕಷಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ನೀರಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇವರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ವರುಣದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೊರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾತನಾಡ ಒಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆಕ್ಕೆ ವರುಣ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಮರದ ಚೆಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಚೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರುಣಾದಿ ಗಣ ಕಷಾಯ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಆ ಕಷಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೆಮ್ಮಲ್ ಮೂವತ್ತೆಮ್ಮಲ್ ಈ ವರುಣಾದಿ ಗಣ ಕಷಾಯವನ್ನು ಅವರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಕಫ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಫ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಜಲ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಈ ಎರಡರದ್ದು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಮಾತನಾಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅದರನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗುಣ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥೈರ್ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಟಿ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹೊಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀವು ಗುಣ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೇ ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸಮಸ್
ಅದು ಸಮಾನ ಎಲ್ರೂ ಕುಡಿತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗಾಗಲ್ಲ ಕಾಯ್ದಾರಿದ ನೀರೇ ಮನೇಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೂ ಕಾಯ್ದಾರಿದ ನೀರೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುದರಿಂದ ಈ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೈತಿಕವಾದಂತಹ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕಫದ್ದು ಆ ತರ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚವನ ಪ್ರಾಶ ದಿನನಿತ್ಯ ತೆಗುವ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಚವನ ಪ್ರಾಶ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನು ನೀವು ತೆಗೆತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೀ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪಾನೀಯವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಕಂಟಕಾರಿ ಅವಲೇಹ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಲೇಹ ಇದೆ ಅದೊಂದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಮಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಧಾ ಅಂತ ರಾಧಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆನೆಕಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅದ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಲ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿಬಿಡಿ ಒಂದು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ 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 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಕೆ ಜಿ ಇಂದ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ವರೆಗೂ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಏಜು ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆರು ಕೆ ಜಿ ಇಂದ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಇದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ತರ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಗುಣ ಇದೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಯಂಗ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆತರ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಧಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕವಿತಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಕವಿತಾ ಅವ್ರೆ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಯಂಕರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪನ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನೋ ಗಂಟ್ಲು ಬಹಳ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ
ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಕಫ ದೋಷವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ರೆಡಿ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಾರಿ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಗ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಮ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದು ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ ಅದರಿಂದಲಾಗಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕವರಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿಜುವಿನೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸು ಪ್ರಾಯ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಅದು ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಎಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಾಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವುದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖ ಪಡಿಸೋದು ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಬರುವುದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ತಪ್ಪಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅದರನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಇರಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ಬೇಕು ಬಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನೋ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅದರನ್ನೇ ತೆಗೆಯ ಒಂದು ಅದರ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಓಕೆ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕಕ್ಕಿಂತ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಔಷಧಿಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಆಧಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಬಸವನ ಪಾದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೊಹೀನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಂದಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರದ್ದು ಚೆಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಹೂ ಆಗಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದು
ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಯುನಾನಿ ಸಿದ್ಧ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅದಕ್ಕ